دورة البرنامج الإنساني هي سلسلة من خمس خطوات تستخدمها جميع القطاعات وتتوافق مع المعيار الرابع إدارة دورة البرنامج في المعايير الدنيا لحماية الطفل تنبني كل خطوة في دورة البرنامج الإنساني على التي سبقتها والخطوات هي تقييم الاحتياجات والتخطيط الاستراتيجي للاستجابة وتعبئة الموارد والتنفيذ والمراقبة والمراجعة والتقييم الخطوة الأولى هي تقييم الاحتياجات وتحليلها ولربما سمعت عن النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية وهي تحليل للاحتياجات في جميع قطاعات الاستجابة الإنسانية يتعلق تقييم الاحتياجات وتحليلها بتصميم البرامج بناء على الأدلة حول ما يلي المناطق الجغرافية والفئات السكانية الأكثر احتياجا للخدمة أهم عوامل الخطر لحماية الطفل وعوامل الحماية الدوافع للعنف ضد الأطفال والخدمات المتوفرة في المجتمعات المتأثرة لتنسيق تحليل الاحتياجات المشترك بين الوكالات تستخدم جهة اختصاص حماية الطفل إطار تحديد وتحليل الاحتياجات أو نياف يتمتع إطار تحديد وتحليل الاحتياجات بالعديد من المزايا ومنها التقليل من الحاجة إلى جمع بيانات جديدة وتشارك عبء العمل والموارد وتوفير التعلم المشترك عبر المناقشات والتحليلات المشتركة وبناء التعاون بين جهات حماية الطفل والقطاعات الأخرى ينبغي على جميع المنظمات العاملة في حماية الطفل أن تساهم في الجهود المشتركة لتقييم وتحليل الاحتياجات يمكن أن يشمل تحليل الاحتياجات جمع بيانات جديدة ولكن من الضروري أولا مراجعة المعلومات الموجودة وتحديد أي ثغرات فيها تتضمن بعض المصادر المفيدة للبيانات الثانوية البيانات الإدارية الوطنية وبيانات مستوى الاستجابة وبيانات المشاريع كما يمكن لجهات حماية الطفل الاستفادة من المؤشرات التي تم جمعها من قبل قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها ولا يمكن تحديد الحاجة إلى إجراء تقييم احتياجات إلا بعد القيام بمراجعة البيانات الثانوية After three decades of conflict, there are 5.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. In August 2019, we worked with the NIEF team and an organization called WICH to use existing operational and prevalence data to understand the situation. We were able to use the existing data to estimate the number of unaccompanied and separated children and the number of children associated with armed forces and armed groups. Across the CPAOR, national NGOs and government actors were active in participating in joint analysis interpretation sessions to prioritize the location with the most severe child protection needs. By working together, we were able to get services to the most severely affected communities quicker than if we had started gathering new data. أحيانا بعد القيام بمراجعة البيانات الثانوية قد يلزم إجراء تقييم للاحتياجات لجمع بيانات إضافية ولتقييم الاحتياجات أشكال عديدة تختلف بحسب السياق At the end of January 2020 there was an increase in fighting in Ye South Sudan The conflict displaced a lot of people including lots of unaccompanied children We did a child protection rapid assessment because we were dealing with the new situation and we needed to act quickly. A small team went to Ye to interview local chiefs and women leaders and to do focused group discussions with the girls and the boys. Afterwards, we produced a five-page report that could be read quickly. By doing the child protection rapid assessment, we were able to confirm how many children were in need in Ye. Including the estimated number of unaccompanied children, girls at risk of sexual violence, and the boys at risk for recruitment into armed groups. With this knowledge, we were able to respond accordingly and to get extra funding from donors. Iraq has a long history of conflict. 
Each year, a multi-sector needs assessment or MSNA occurs. The MSNA works in Iraq because the situation is relatively stable. The humanitarian response is well established and well coordinated. Usually, a data collection team visits household with a survey. However, this year, because of the coronavirus, data collection will be remote. In areas more affected by COVID-19, household surveys will be conducted by phone and review. The findings will be compared to existing secondary data, such as information from other sectors. The severity scale will be used to calculate children in need. We will also conduct a series of joint analysis and interpretation workshops at national and subnational levels to discuss the data. The results will be used to write the HNO, which informs the humanitarian response plan for the child protection sector. كما يتضحون الأمثلة السابقة فإن مفتاح نجاح عملية تحديد الاحتياجات وتحليلها هو اختيار نهج يتوافق مع الوضع في سياقك والتأكد من وجود مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية والتي تقوم بدور فعال في هذه العملية 